Dear students, we know how to do national income analysis when it comes to algebra. But what if we are required to do it using the matrix approach? And specifically speaking, within the matrix approach, we are required to do it using the matrix inversion method. For that, we need to, uh, you know, see this example that how we can do this analysis by using the matrix inversion approach. As you can see, we have considered a national income model in which there are two endogenous variables, Y and C. And in addition to that, the third variable which is added is the tax variable. Um, y is represented with this equation that we all know, consumption, investment, and government expenditure. These three expenditures, when we add them, we get the national income. And the uh, consumption function is explained with this uh, consumption function, which is, uh, which is uh, now including the tax variable, that is, disposable income is now being considered. And when we talk about tax, it should be there as the third variable, that is, the tax is composed of the autonomous part as, as well as the induced part. So now we have three uh, endogenous variables. There are not two variables, not one endogenous variable. Rather, there are three endogenous variables, namely Y, C, and T. Now, when we, come, when we talk about the matrix inversion approach or any system, on, uh, system of equations, if it is to be written uh, in in the matrix form, हमारे पास उसका तरीका ये है कि हम सारे endogenous variables को left hand side पर ले आएंगे हर एक equation में हमारे पास तीन equations हैं और तीनों में हम उन तीनों endogenous variables को left hand side पर ले आएंगे और बाकी terms को हम right hand side पर रखेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले equation को rearrange करके ऐसे लिखा गया y पहले ही इधर मौजूद था c l बता shift किया गया और वो minus c बन गया और T मैंने यहां पर लिखा लेकिन उसके साथ जीरो भी लगा दिया ये ऐसे लगता है कि हमने इसको फोर्सफुली लिखा है लेकिन इसका बेनिफिट ये होगा कि हमें याद रहेगा दैट देयर आर थ्री एंडोजिनस वेरिएबल्स और उनकी तरतीब जो है वो ये है जीरो लगाने से वो चीज खत्म हो जाएगी एंड येस इट इज बिकॉज जो फर्स्ट इक्वेजन है उसके अंदर हमारे पास टी मौजूद नहीं है सो so ये याद दहाने के लिए हमने इसको यहां पर लिख दिया और आई नॉट प्लस जी नॉट रिमाइंडर है जो कि राइट हैंड साइड पे आएगा दूसरी इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया तो हमारे पास ये फॉर्म बनी इसके अंदर लकीली तीनों वेरिएबल्स मौजूद हैं और तीसरी इक्वेशन को जब हमने मॉडिफाई किया दूसरी इक्वेशन के बाद तो ये इक्वेशन बन गई इसके अंदर वाई को हमने पहले लिखा है विद माइनस टी और सी को जस्ट फॉर द रिमाइंडर हमने जीरो के साथ मैंशन कर दिया और टी जो था वो वैसे का वैसे आ गया and we must not forget the right hand side should contain all of the constants or exogenous variables now aap aap dekh sakte hain ki it is very nicely organized isme sabse pehle y hai fir c hai aur t hai teeno endogenous variables humne left hand side pe shift kar liye hain aur right hand side pe remaining values containing the parameters or exogenous variables ab hum isko matrix form mein likh sakte hain सो यू सॉ के हमने uh, उस सिस्टम ऑफ इक्वेजन्स को एक मेट्रिक्स फॉर्म में मेंशन कर दिया है और आइडली स्पीकिंग ये है हमारे पास कॉफिशेंट्स का मेट्रिक्स और ये है वेरिएबल्स का मेट्रिक्स और ये है हमारे पास कॉन्स्टेंट्स का या पैरामीटर्स का मेट्रिक्स जो कि उस सिस्टम ऑफ इक्वेजन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जब हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी तो आपको पता है दैट दिस इज ए एंड दिस इज एक्स एंड दिस इज बी जब हम ए को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ए बन जाएगा ए इनवर्स सो वंस वी हैव ए इनवर्स वी नीड टू फाइंड द इनवर्स अब इस इनवर्स की वजह से इस प्रोसीजर को हम मेट्रिक्स इन्वर्शन मेथड कहते हैं और एक्स के अंदर वो वेरिएबल्स हैं जो हम डिस्कवर करना चाह रहे हैं वाई है सी है और टी है सो so, इस प्रोसेस के लिए हम जो मेट्रिक्स इन्वर्जन का एक सिंपल प्रोसीजर है जिसमें हम डिटर्मिनेंट को और एट ज्वाइंट को यूज करते हैं वो करने जा रहे हैं उसका फॉर्मूला लेटेस्ट सी आप देख सकते हैं कि हमने ए इन्वर्स का एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 
और ए इनवर्स उसका जो फॉर्मूला है वन ओवर ए डिटर्मिनेंट और उसके साथ एट ज्वाइंट ऑफ ए ये उसका फॉर्मूला है जो हम पहले कर चुके हैं इसका प्रोसीजर जो है इफ यू डू दैट आप इसमें काफी सीखेंगे बिकॉज ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है एंड दिस इज अ गुड थिंग आपकी रिहर्सल के लिए सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड चेक के क्या आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये आती है ए को यूज करके जो हमने लास्ट स्लाइड में एक मेट्रिक्स लिखा हुआ है थ्री इंटू थ्री ऑर्डर का और क्या उसमें एट ज्वाइंट ऑफ ए की वैल्यू ये आती है जो कि उसके को फैक्टर्स बनाकर ट्रांसपोज लेने के बाद आएगा सो दिस आई लीव ऑन यू टू रिहर्स वंस इफ यू डू दिस यू विल गेट दीज रिजल्ट ए डिटर्मिनेंट और ए का एट ज्वाइंट जब हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स का आंसर बेसिकली इसे हमने एक्सपेंड करके नहीं लिखा बिकॉज ये एक स्केलर की फॉर्म में है अगर हम चाहें तो हम इसे हर एक के साथ लिख सकते हैं बट इट विल मेक थिंग्स मोर कॉम्प्लिकेटेड और हम डेफिनेटली बींग रैशनल ह्यूमन बींग्स वी वुड एवॉइड के हम अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन करें इसलिए हमने इसे बाहर ही रखा हुआ है लेकिन जब आपके पास इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए तो फिर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं अब हम वापस आते हैं उस फॉर्मूले की तरफ जो कि हमने डेवलप किया था वो था एक्स इज इक्वल टू ए इन वर्स इन टू बी आप इसे बी कह लें या कोई और नोटेशन यूज कर लें ये डेफिनेटली पैरामीटर्स का एक मेट्रिक्स है इट डज नॉट मैटर कि आप इसका नाम क्या रखते हैं बट आमतौर पे लोग बी यूज करते हैं या स्मॉल डी यूज करते हैं इट्स अप टू यू हाउ हमने उस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किया है आ, ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी इनवर्स फॉर्म में वो वैसी की वैसी है वेर एज जो एक मेट्रिक्स था जिसे हम एट ज्वाइंट का मेट्रिक्स कह सकते हैं वो मल्टीप्लाई किया हमने बी के साथ या डी के साथ और मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आंसर आएगा आपके रिमाइंडर के लिए मैं इसे ऐसे लिख देता हूं ये इसका डिटर्मिनेंट है इनवर्स फॉर्म में और एक्चुअली यहां पर एट ज्वाइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई हो रहा है डी के साथ या कॉलम वेक्टर बी जो भी आप इसका नाम यूज करना चाहें यहां पर हम इसे एज्यूम करते हैं ये बी है राइट सो मल्टीप्लीकेशन कन्फॉर्मिटी कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास ये आंसर आ जाएगा ये भी मैं आपकी रिहर्सल के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज छोड़ता हूं जिसे आप वीडियो पॉज करके रिहर्स करके वेरीफाई भी कर सकते हैं सो so, अब इसका नतीजा क्या हुआ इसका नतीजा ये हुआ कि वाई के सामने जो वैल्यू है वो उसकी इक्विब्रियम वैल्यू है इसे अगर हम एक्सपेंड करके लिखना चाहें क्लियर वर्ड्स में यहां पर हम सिंबल्स की बात करें आई नॉट प्लस जी नॉट प्लस ए माइनस बी डी तो आप देख रहे हैं कि ये इसका इसकी इक्विब्रियम वैल्यू की एक रिप्रेजेंटेशन है जो सिंबॉलिक है बट इन दिस वे हम सी एस्टेरिस की भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि सिर्फ हमने एक्सट्रैक्ट करके लिखनी है और टी एस्टेरिस के लिए भी वैल्यू हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो सकती है वो वैल्यूज आप खुद एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मैंने एज अ सैंपल आपके सामने एक वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर दिया वेर एज सी एस्टेरिस और टी एस्टेरिस की वैल्यूज आप यहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सो so, आपने देखा कि इन एडिशन टू अल्जबरा एंड द इक्वेशन दैट वी यूजली यूज हम नेशनल इनकम एनालिसिस को यूजिंग दी मेट्रिक्स एंड स्पेसिफिकली यूजिंग मेट्रिक्स इन वर्जन अप्रोच सॉल्व कर सकते हैं 